Hello everyone, you are with me, Teacher Tisha. Today we're going to learn IELTS examination. Or something that's special is I apply mathematics science, system thinking, and cybernetic to analyze the IELTS examination. Please enjoy. Two hours per day. Associate between two hours per day and few hours a week. Two hours per day is few hours a week. I'm still, okay, cleaning a really skilled job. And what the time? What does this one just mean? Before the office open. <coughs> Normally, office open like at 8 a.m. But before, so before the office open, have to be really early. morning yeah so you associate that one with early morning so before office before office open yes so that means your number one the answer for number one is d doctor you okay about that you use critical thinking and then you try to um Really, all of them. So number one is Dido. Don't forget that I try to teach you analyze the question with math, science as well. It's called system thinking and cybernetics. And cybernetics. Okay. Now I'll show you number two. <coughs> Just move with number two, please. So the person cannot experience all qualifications who so is looking for a short term full-time job Monday to Friday. Okay, your criteria is it has to be Monday to Friday, short term, and it has to be full-time. Full-time means you work in the morning and finish at the end. Come on, full-time to come on the bed tomorrow. Let's come to Monday to Friday. แล้วเขาก็ไม่ no experience or qualification คือไม่มีทั้งประสบการณ์ไม่มีคุณสมบัติมันก็เป็นงานง่ายๆแต่ทำมาเดทฟรายเดย์ again everyone scream this one oh, which one that you Monday to Friday this one the Saturday or Sunday ตัดทิ้ง not a with experience ตัดทิ้งใช่ไหมคะงานเราต้องไม่มี experience hey at 30 to 5 a.m. is full, full time job นะ Monday to Friday hey ใช่เลยแล้วอะไรอีกนะ not important ไม่จำเป็นต้องมี experience ก็ได้ maybe c เดี๋ยวเราข้ามไปก่อน Monday to Friday เหมือนกัน two hour hmm. two hour per week not g dog เขา g dog ไม่ใช่ full time Monday to Friday 1 p.m. to 5 p.m. ก็ไม่ใช่ full time Full time have to be in the morning. Okay. Full time drop this one. Not short time. My shy portion is clearly that your answer has to be this one. Okay. Great question again together. Person no experience. Yeah. Looking for short term. Full time. Okay. How about we look at this one? A 30 to 5 a.m. is referred to is referred to full time. Yeah. This one, I mean, full time. A 30 to 5 p.m. What next? Monday to Friday. Yes, Monday to Friday. Correct. Well, another one. Uh, short term. And then this one, they said that they want from January to July. January to July is just seven months. So it is short term. January to July. Can you see the concept? We have to link between the passage that they gave to us and the question. Anything else? No experience required. They said that many career 
for more qualification, not as important, so that one need no experience required, because they said that qualification not important. Okay, you understand the concept. I show you again. You try to analyze the question. No experience required. Ah, that's one short term. Ah, January to July is short term. Anything else? A thirty to five is full time. Yes, it means full time job. Monday to Friday, this one. So your answer for number two is C. Section three here. Um, they have the same concept. I'm going to apply system thinking and cybernetics to analyze the IELTS question. The concept is they tell you the same sentence, same word, but in different way. Same meaning of vocabulary in different way, ha. Huh? ก็คือหลักการของอันนี้คุณใช้ system thinking กับ cybernetics ช่วยเราในการวิเคราะห์ข้อสอบนะคะแต่หลักการสําคัญเหมือนกันก็คือเวลาของ IELTS ในการใช้เขาจะใช้รูปประโยคนะคะก็คือความหมายเหมือนกันแต่ใช้ในรูปประโยคต่างกันอย่างเช่นเรื่องนี้ section t ยากสุด most difficult a very special dog อย่างเช่นเขาใช้คำว่าถ้าอ่านไปเรื่อย this dog in a f i l a n d at Melbourne's t o m o r r o w International Airport เห็นไหมเวลาเรา land at airport จะมี dog มาดมกิน f i l a n d แต่ในที่นี้เขาทำเกี่ยวกับ dog ดักยาเสพติดใช่ไหมคะแต่เขาไม่ใช้คําว่าดักเขาจะใช้คําว่าไฮไลท์เลยของเรื่องนี้ใช้คําว่าฮาชิชฮาชิชแปลว่าดักคือยาเสพติดค่ะ Paper and coffee around them you see you have associated the word drug with ฮาชิชแปลว่าดัก Okay, next one number twenty nine ค่ะ Most of are not good at finding drugs because หมาส่วนใหญ่ไม่สามารถ finding drug ได้ because ครูใช้เทคนิค cybernetics ในการวิเคราะห์ข้อสอบให้พวกเราค่ะ and system thinking มันเป็นเทคนิคทาง science and math จะใช้ในการวิเคราะห์ได้เวลาผู้เรียนออกมาในนี้ปุ๊บพยองขึ้นไปนะจอเราทาย you try to short note as well okay don't are not good to find drug มาหา drug ไม่เจอหมาสุญญาหาดรักไม่ได้เพราะอะไรคะกลับมาดูที่นี่ okay you come back here look more drug don't fool sniff for foreign foreign kushima yep ordinary drug have a zero point one chance to making it in drug detection คือมันมีโอกาสแค่หมา 0.1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะมีความสามารถในการทำ drug detection คือดมกลิ่นแล้วหายาเสพติด drug เจอไม่ใช่หมาทุกตัวจะทำได้คือน้อยมากแค่ 0.1 เปอร์เซ็นต์ that chance to make an edge in drug detection so the program that associate with breeding program breeding if you know that word breeding breeding หมายถึงสายพันธุ์ของหมา Breeding, สายพันธุ์ของหมาเพราะฉะนั้น breeding is t r u e associated with this one. Your second ค่ะ the word keyword คือ breeding. Breed คือสายพันธุ์ของหมาเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ของหมาก็ต้องเกี่ยวข้องอยู่กับ the lack of certain genetics quality. สายพันธุ์ associated with the word genetics. Genetic คือ gene สิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราถูกว่ามีแค่ 0.1 mostly associated with the lack of t e n genetic qualities. ถ้าอ่าน I tell you in conclusion แบบอย่างย่อๆอย่างให้เข้าใจง่ายแต่ถ้าอ่านรายละเอียดปันจะบอกอีกว่าโอ้สายพันธุ์แบบไหนแบบไหนนะคะต่อกันเลยค่ะนักเรียน number 30 foreign is a good drug detector because cheese foreign หมาตัวนี้ค่ะเป็นหมาที่ดมยาเสพติดได้ดีเพราะว่าอะไรคะ Okay, A has a better sense of smell than other dogs. B is not easy to drift track. C have been specially trained to work at the airport. And you may be able to say, D enjoy what she is doing. Okay, look at this one. Use lock, cybernetic, link them together. Look here, huh? Where about you could see some of the new senior instructor? 
with the detector dog unit ยูนิตที่สร้างให้หมาเป็นหมานักดมกลิ่นหรือหมานักสืบใช้ในดมกลิ่นยาเสพติดจอยฟอร์ดวิชคนนี้ that a doctor student at University of Melbourne and set up a breathing program ค่ะคือจากวิธีเดิมๆสร้างวิธีใหม่ขึ้นมาเรียกว่าเขา set up breathing program เป็นโปรแกรมกับ breathing out ซึ่ง in detail you can read the next one next paragraph for that but we can answer anyway ก็จริงๆเนาะอ่านเรื่องทั้งหมดจะเข้าใจมากขึ้นแต่ครูสรุปให้ถ้าเขาเซตอัพวิธีใหม่ขึ้นมาคือเขาเปลี่ยนแปลงจากวิธีเดิมใน1969เป็นวิธีเก่าเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีใหม่1993 so the mean they change the way is of change dogs คือเปลี่ยนจากวิธีในการหาหมาที่มีความสามารถในการดมกลิ่นค่ะเห็นไหมครับพอ1993เนี่ยเขาเซตความจริงจ้องสกิมบริดดิ้งอ่านทั้งหมดกันนะคะเพิ่มเพิ่มเห็นไหมคะ There is no space for parking nearby ไม่มีที่จอดรถค่ะสำหรับ nearby เพราะฉะนั้น Harley House ไม่สะดวกเลยเพราะฉะนั้น your answer have to be C เห็นไหมคะ Inconvenient for car owner มันจะลิงก์กับตัวนี้ลิงก์กับว่าโอเค no space for parking nearby Okay, so no space for parking nearby. Okay, คุณเอาไว้ดูแต่เวลาทำข้อสอบจริงไม่ต้องเขียนให้เขาดูนะคะ But I'm just write down for you because I want you understand and can connect. ครูเขียนให้หนูดูเพราะครูอยากให้หนู connect แต่เวลาทำจริงในสวอกต้องทำเร็วมากนะ Okay, go next one ค่ะข้อสุดท้ายสำหรับคลิปเล็กๆอันนี้ number twenty two. This is best if you like. Ooh, you know this word, surfing the internet, uh, surfing the website. Surfing the website, เนี่ยค่ะมันคือ surfing the web ก็คือ surfing the internet ถูกไหมคะ Surfing the internet. ข้อไหน accommodation ที่อยู่อันไหนบ้างที่เหมือนกับว่าเกี่ยวกับ surfing the internet. You come back to the contents. Cambridge House. Brr brr brr. You see this one? Hang keyword on. Skim reading. I know. Rare. 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 Ha. Broadband internet connection and telephone. Me broadband internet. Because I'm my link connect up. Surfing the internet. Link surfing the web. Web is website. Ha. See me. Ha. Surfing the web. So your answer have to be for your answer for twenty two have to be eight then. Okay, what I'm going to do, I can show you very quick. 120. And this one, 140. Okay, obviously, 120. 120 students could feel it. น้อยสุดละพอฉันครูได้คำตอบเลยอย่างรวดเร็วปุ๊บอันที่น้อยที่สุดก็คือ D-Doc ถูกไหมคะมี120 students. Okay. Right here, you want to see again very quick one. How my kung top the dog Glen Craig House because it have only one hundred and twenty student. Ha. To by ha number twenty four by to twenty four. Yang rare rare. We can enjoy. Ha. This is a new option. Underline keyword new option. An option my offer by the college. An option my T college. เสนอให้นักเรียนนะคะ new option อันนี้สำคัญมากมันจะ link มันจะมีคีย์เวิร์ดคำมันจะ link กับคำว่า l a s e l y l a s e l y แปลว่าเร็วๆนี้เร็วเร็วนี้หรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ initiative ก็คือเป็น new plan เอออันไหนบ้างนะที่จะ link กับคำนี้ ju ใช่ไหมคะมีอะไรบ้าง is this recent initiative Is the rank of chair house a new option? ใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นได้แล้วคำตอบก็คือตอบ E ค่ะนะคะทำไมตอบ E อ่ะเปิดให้ดูอีกที New option มันมี listen listen แปลว่าเร็วๆนี้เพิ่งเกิดขึ้น initiative แปลว่า new plan มันก็คือ link กับ new option So your answer is E. Your answer from twenty four is E. Link from there, how much link up? Um, um, reason to what reason? In 
initiative. Initiative means new plan. Next year คือปีการศึกษาซึ่งไม่ใช่ทั้งปีใช่ไหมคะจะมีทั้งการเรียนแล้วก็มีช่วงปิดเทอมแล้วก็เรียนต่อเพราะฉะนั้น your answer have to be B ค่ะ Okay write down ค่ะ B Now you have to organize parking a year at a time link up academic year คือปีการศึกษา Yeah okay Next one ค่ะ We go next to number twenty six This accommodation does not belong to college ที่พักอันนี้ accommodation ไม่ได้เป็นของ college ไม่ได้เป็นของวิทยาลัยข้อไหนคะคันนี้ดูต่อเพื่อไม่รู้ว่าน้องรู้จักคำนี้หรือเปล่าคะ private owned เป็น legally เป็นศัพท์เกี่ยวกับกฎหมาย privately owned คือ owned โดยเอกชนเป็นเจ้าของเอกชน privately owned that means it's not belong to college it could be by private by the business so this one can call it house have to be your answer คะ่ะเฮ้ยเห็นไหมคะมีการ link link ชื่อ your answer is G door ค่ะ because it's link not belong to the college link to the word this word ค่ะ private privately owned คือเป็นเจ้าของเป็นเป็นเอกชนนะคะ privately owned ไม่ได้เกี่ยวกับ college accommodation นี้อาจจะเป็นของคนที่เขาให้เช่า link privately Own, own คือความเป็นเจ้าของค่ะลาสไลด์แล้วค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนมากที่สู้นะคะก็ข้อสอบไม่มีอะไรยากมาอยู่ที่ว่าใครใจสู้ทำต่อไปหรือใครจะเลิกทำแค่นั้นเองจำไว้นะคะว่า you can use any letter more than one ใช้แล้วใช้ตัวอักษรได้อีกรอบหนึ่ง here you definitely do not have your own bathroom ไม่มีห้องน้ำเป็นของตัวเองค่ะ Do not have your own bathroom. อะไรจะ link กับสิ่งที่บอกว่าเราไม่มีห้องน้ำเป็นของตัวเองได้บ้างปุ๊บดูที่ C again. Do you know this word ไหมคะ Communal kitchens, communal bathroom. ผมต้องตอบ C ค่ะเพราะว่า keyword คือ communal ค่ะ communal เนี่ยเหมือนแบบคำว่า commune คือ belong to a group of people คือเป็นของการใช้ของอ่าเป็นของส่วนรวมค่ะ So your answer have to be C ค่ะ Okay เรื่องที่ยากที่สุดเลย Section 3เกี่ยวกับ talking point นะคะแล้วก็ skim skim reading หรือว่าเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วดูคำถามค่ะถ้าข้อยี่สิบแปดถึงสามสิบเอ็ดนะคะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับ true false not given เดี๋ยวครูจะสอนเราวิเคราะห์นะคะแล้วก็ข้อสามสิบสองถึงสามสิบแปดจะเป็นเกี่ยวกับว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะพูดเรื่องอะไรบ้างก็จะมีคนอยู่5คนหลักในที่นี้ค่ะมีคนที่1 c a t h y Elder คนที่2 Bridget h a l f o r d คนที่3 s u s a n n d e v o r a k s u s a n n d e v o r a k คนที่4 Joanne Powell แล้วก็คนที่5นะคะ d o n a c h a n ค่ะอันนี้นะคะครูจะสอนเราวิเคราะห์แต่ว่าครูจะพูดเป็นภาษาไทยเดี๋ยวจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษค่ะ Number 28ค่ะ Most people who speak a second language in New Zealand were born in another country. You have to find that the answer is true, false, or not given. นะคะ True ก็คือ statement นะคะมัน agree with information ก็คือมันเป็นทางเดียวกัน False คือมัน contradict คือมันขัดแย้งเลยแล้วก็ not given คือ no information คือไม่มีไม่มีข้อมูลเลยนะคะบอกว่า most people who speak a second language in New Zealand were born in another country. ครูจะ analyze วิเคราะห์ให้ดูว่าข้อสอบแบบนี้นะคะโจทย์จะออกเป็นเ,เวลาทำข้อสอบนะคะเราจะทำยังไงดูอันแรกค่ะถ้าเขาบอกว่า most people who speak second language were born in another country หมายความว่าคนส่วนใหญ่แล้วที่พูดภาษาที่สองได้นะคะที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยจะเกิดเขาเกิดในประเทศอื่นแต่เวลาเราดูโจทย์ของเราอะมาวิเคราะห์อนาลัยอันนี้คือพาสเซจที่เราจะหาใช่ไหมคะคุยชี้ให้เลยว่าข้อสอบในเรื่องไหนถ้าลองอ่านเรื่องนี้ talking point learning a second language for students intelligence and makes their job prospects brighter but in fact In New Zealand, as in many other English-speaking 
country อ่ะดูงเนี้ยค่ะปึ๊บโอเค speaker of two or more language are in minority the main point มันอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเราเห็นว่า this l e a v e s more number who claim to speak two language โอเค This leaves a small number who claim to speak two or more language. A small percentage of whom were born in New Zealand. คือในแพสเซจนะเขาจะบอกว่ามีคนจำนวนน้อยนะที่ที่พูดภาษาที่สองใน New Zealand ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราลิงก์มาจากมาที่ question ที่28ของเราคนส่วนใหญ่ที่พูดภาษาที่สองใน New Zealand ได้จะเกิดที่ประเทศอื่นแล้วก็ในของในพัฒน์ที่เราอ่าน a small percentage of whom were born in New Zealand หมายความว่าในในพัฒน์เขาบอกเราว่าคนส่วนน้อยที่พูดภาษาที่สองได้จะเกิดในประเทศนิวซีแลนด์เพราะฉะนั้นก็คือประโยคเดียวกันกับที่ว่าคนส่วนใหญ่ที่พูดภาษาที่สองได้จะเกิดขึ้นในจะเขาเกิดในประเทศอื่นถูกไหมคะนี่เป็นลักษณะของ i l s ก็คือ same sentence แล้ว but they write in another way มีนี่เหมือนกันเท่าเขียนในแบบที่ต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่18นะคะคำตอบจะต้องเป็น true คือถูกค่ะโอเคก็ใส่ true ลงไปบอกเขาเลย20 29กับ30หายังไงก็ไม่เจอะค่ะเพราะมัน not given ค่ะมันไม่มีในเนื้อหาความสงบถ้าเราอ่านเนี้ยเราจะสวดอ๋อมันเป็นเกี่ยวกับสาร substance อย่างหนึ่งนะคะกับ mind tranquilizer เพราะฉะนั้น tranquilizer ก็สงบแล้วก็ maker peaceful maker เพราะฉะนั้น tranquilizer แปลว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความสงบหรือแปลว่า peaceful maker ค่ะโอเคนะคะคราวนี้เราก็จะรู้ความหมายเราท่านดาวว่า oh what is tranquilizer tranquil mean peaceful calm tranquilizer mean maker so tranquilizer คือสิ่งที่ทำให้เกิดความสงบหรือว่า peaceful นะคะก็หมายถึงอาจจะเป็นอาจจะในรูปประโยค sleeping Pill, no. how to um, connect between what you see, that means what you see in the paper, in the exam, and what you hear. It is listening skill, and I'm going to use math science concept, s n a m system thinking, and cybernetics. Please enjoy the video. So, welcome to your introductory geography lecture. We'll begin with some basics. Firstly. What do we learn by studying geography? Well, we learn a great deal about all the processes that have affected and that continue to affect the Earth's surface. But we learn far more than that, because studying geography also informs us about the different kinds of relationships that develop between a particular environment and the people that live there. Okay, we like to think of geography as having two main branches. There's the study of the nature of our planet, its physical features, what it actually looks like, and then there's the study of the ways in which we choose to live and of the impact of those on our planet. Our current use of carbon fuels is a good example of that. But there are more specific study areas to consider too, and we'll be looking at each of these in turn throughout the semester. These include biophysical geography. By which I mean the study of the natural environment and all its living things. Then there's topography, that looks at the shapes of the land and oceans. There's the study of political geography and social geography too, of course, which is the study of communities of people. We have economic geography, in which we examine all kinds of resources and their use, agriculture, for example. Next comes historical geography. The understanding of how people and their environments and the ways they interact have changed over a period of time, and urban geography, an aspect I'm particularly interested in, which takes as its focus the location of cities, the services that those cities provide, and migration of people to and from such cities. And lastly, we have cartography. That's the art and science of map making. You'll be doing a lot of that. So, to summarize before we continue, we now have our key answer. Studying this subject is important because without geographical knowledge, we would know very little about our surroundings 
and we wouldn't be able to identify all the problems that relate to them. So, by definition, we wouldn't be in an informed position to work out how to solve any of them. Okay, now for some practicalities. What do geographers actually do? Well, we collect data to begin with. You'll be doing a lot of that on your first field trip. How do we do this? There are several means. We might, for example, conduct a census, count a population in a given area perhaps. We also need images of the Earth's surface which we can produce by means of computer generation technology or with the help of satellite relays. We've come a very long way from the early exploration of the world by sailing ships when geographers only had pens and paper at their disposal. After we've gathered our information, we must analyse it. We need to look for patterns, most commonly those of causes and consequences. This kind of information helps us to predict and resolve problems that could affect the world we live in. But we don't keep all this information confidential. We then need to publish our findings so that other people can access it and be informed by it. And one way in which this information can be published is in the form of maps. You'll all have used one at some stage of your life already. Let's consider the benefits of maps from a geographer's perspective. Maps can be folded and put in a pocket and can provide a great store of reference when they're collected into an atlas. They can depict the physical features of the entire planet if necessary or just a small part of it in much greater detail. But there is a drawback. You can't exactly replicate something that is three-dimensional, like our planet, on a flat piece of paper. Because paper has only two dimensions. And that means there'll always be a certain degree of distortion on a map. It can't be avoided. We can also use aerial photographs. Pictures taken by cameras at high altitude above the Earth. These are great for showing all kinds of geographical features that are not easy to see from the ground. You can easily illustrate areas of diseased trees or how much traffic is on the roads at a given time or information about deep seabeds, for example. Then there are Landsats. These are satellites that circle the Earth and transmit visual information to computers at receiving stations. They circle the Earth several times a day and can provide a mass of information. You'll all be familiar with the information they give us about the weather, for example. So, what we're going to do now is look at a short presentation in which you'll see all these tools. Okay, everyone, can you do it? All right. Okay, let me tell you something what I'm going to show you right now. I'm going to match. Again, I'm going to use system thinking and cybernetics to analyze the question cybernetics what i'm going to do i'm going to match between what you hear from here what you hear like uh, that from the record what you hear and match them with the what you see what you see is like a in the paper like the question here so you're going to use both skill like um you're going to use both what you see, how to read the question quickly, how to organize them, how to link them with what you hear from the audio. Okay. God, you're But um, if you're not tied, whatever with nationality you are, you just follow me step by step. But I'm going to speak entirely a little bit to explain in case that some people who listen to this video, who watch the video are Thai. คุณก็จะลิงก์แล้วว่าการที่เราได้ยินคือได้ยินจากเทปเลคคอร์ดใช่มั้ยคะกับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเวชั่ว
So I'm going to link them. I'm going to write. Um, I'm going to write what you hear on the blue with the blue color, and then how to write. And I'm going to write the um, answer with the right one. This technique is system thinking and cybernetic. It is a math science. Let me call my background is science. Okay, let listen to them step by step together. Huh? They talk about geography like a pumisan. Okay, yeah, let's do again. They give you some time to read number thirty one to forty. Okay, let's see. Now listen carefully and answer questions thirty one to forty. So, welcome to your introductory geography lecture. We'll begin with some basics. That's a geography lecture here. So we come up to this part. Okay. Firstly, what do we learn by studying geography? Well, we learn a great deal about all the processes that have affected and that continue to affect the Earth's surface. Okay, can you hear this word? They said that affected and that continue to affect to the Earth. What is Earth? Earth what? By studying geography. Well, we learn a great deal about all the processes that have affected and that continue to continue affect the Earth's to surface. Affect the Earth's surface. So that means you have to link between that they continue affect like a different person. Yes, you see the effects of different process on the Earth. They in the tablet card you hear the Earth's surface, but when you see it, when you read the question, they say dot 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 of the Earth. So you have to put the word surface color. Again, let me explain in time. No, no, you can come. What continue affect the Earth's surface? Yeah, you know, for the record. But why we learn and draw the effect of different processes on the dot 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 of the Earth? So that means Earth surface. You have to use system thinking, like associate it. กับคำว่า surface ค่ะที่แปลว่าพื้นผิวโลก Okay, let's do the next one. But we learn far more than that because studying geography also informs us about the different kinds of relationships that develop between a particular environment that, and the people that live. There. That develop between the. Okay, I'm we like to think of relationships that develop between a particular environment and. Develop between the particular environment that what you hear. I'm right out with the blue color. Learning come up. Develop between that a particular. แต่เวลาทำสอบไม่ต้องเขียนแบบนี้นะคะอันนี้เขียนให้ดูเพื่อให้เข้าใจเวลาทำสอบใส่คำตอบเลย Particular environment. Environment. นี่คือคำที่ได้ยินใช่ไหมคะ Environment. And the people that live there. แต่เขาไม่ใช่คำว่า population ที่แปลว่าประชากรเขาพูดคำว่า population คือ Okay, when um um try to link between what we hear and what we read, I will write down in blue and green for what we hear from the tape like card. You hear that the word that they develop between a particular environment and the people. That live there, people that live there refer to population. Okay, now we go next. We get the answer thirty one, thirty two. Now we go next to number thirty three. People that live there. Okay, we like to think of geography as having two main branches. Two main branches. Yeah, two main branches. Physical features and human lifestyle, and that. Da, da, da. There's the study of the nature of our planet, its physical features, what it actually looks like, and then there's the study of the way. Okay, you hear this word physical features, and then in the tape record they say that actually looks like 
that refer to physical features in which we choose to live and of the impact of those on our planet. Can you hear this one? They said like we should to live. Yeah, from the tape record, they hear we choose to live. This one you have to associate. We should to live associate with human lifestyle. And okay, see, I use system thinking. And then our current use of car, just what it actually looks like. And then there's the study of the ways in which we choose to live and of the impact of those on our planet. An impact of those on our planet. So you can to hear the word impact. Impact. Yeah. Deep. See that. I teach you like a uh, really go to detail because I would like you to understand and analyze the examination. But when you go to exam, you have to do really quick to do this technique. Say that the vocabulary and sentence before and after and find the word. Okay, ภาษาไทยนะคะครูเขียนรายละเอียดให้มีการฟังทุกอย่างละเอียดมากเพราะครูต้องการให้เราวิเคราะห์ analyze ได้แต่เวลาเราไปทําสอบจริงๆดูประโยคหน้าประโยคหลังดูคําที่คล้ายกันเห็นไหมเขาจะพูดเขียนอีกคํานึงแต่ได้ยินอีกคํานึงอย่างเช่นได้ยินคำว่า density เขาบอก given time ก็หมายถึง density หรือว่า Deep sea bed, my team, ocean floor. But when we do it, we have to do it quickly. We don't have time to waste. 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 We don't have time You'll all be familiar with the information they give us about the weather, for example. You said that you um you're going to hear like a they give us about their weather. So your answer, weather. For example, hey, on a recent holiday, you lost a valuable item. Fortunately, you have travel insurance to cover the cost of anything you lost. Write a letter to the manager of your insurance company. In your letter, you describe the item you lost, explain how you lost it, and tell the insurance company what you would like them to do. Let me show you the item that I lost. Okay. Um, I'm going to say that I lost my MacBook Air. In the picture, you can see what is it look like. Is this a laptop, silver MacBook Air, thirteen point three inch screen, LED backlit display, IPS technology with one hundred twenty eight gigabyte. Have my name on the screen and have to log in with my password. I'm going to write out everything for you. The next one, they let us explain how you lost it last Sunday when I have coffee with my husband, and this one. Is the Mosa Coffee Shop? Okay, that as I show you in the picture is near Colorado River. The item you lost for me, you know, is is a laptop, MacBook Air, MacBook Air, MacBook Air. What else I know about it is thirteen point three. In skin, in skin, and I know that one. They have light, L E D light, backlit display, light display. Try to make my map all dot point first before you go next. Okay, then another anything else? I P S technology. That's why I know IPS technology with um one hundred twenty eight gigabyte. Anything else that I know? I know that this have like a my name on screen. I need to log in with my password. Okay. 
Next one explains about how to lose it. I know this one. I could say it is Sunday. Third March. Okay, third March is like a last week when I have coffee with my husband. It's like an outdoor area, outdoor area at Mosas coffee shop. For sure, I know why is this one. Well, it's like when I on holiday, it's located at the uh, Lake Austin Boulevard Road. It's near Colorado River. Near Colorado River. Okay, and when I know it's uh, it's too. Me like I see that a lot. Thirty minute. What else? What else that I want the insurance company do? Okay, you have to be careful. They talk about insurance company. Yeah, it's not the company. It's been insurance company. คือบริษัทประกัน So I want to claim. Next one, I want to give me detail, details, and I want to proceed. Alright, now you get all the information. You try to write down, follow your dot points, and if you go out of this one, every paragraph you get all information. ก็พยายามทำตามทุก dot point ในหัวข้อสำคัญ make it เป็นพารากราฟทีละพารากราฟถ้าเรา follow ทั้งหมดได้แบบนี้ค่ะเราก็จะไม่หลุดจากประเด็นถ้าเขียนแบบนี้ได้นี่เป็นตัวอย่างแบรนด์ประมาณแบรนด์นายอารมณ์มาหน่อยได้แปดจุดห้าประมาณแปดจุดห้าถึงนายถ้าเขียนได้แบบนี้นะคะคราวนี้เราจะเริ่มเขียนกันเลยค่ะในการสอบก็จะมีสองวิธีใหญ่ๆใช่ไหมคะก็คือมีการพิมพ์กับการเขียน thirteen point three thirteen point three inch skin tall in skin สักทีพอที่แต่อย่าลืมนะว่าเวลาเราไปทําสอบเนี่ยเราทําทุกอย่างให้เสร็จภายใน twenty minutes the way I teach you I spend more time to make you understand all the concept ครูใช้อาจารย์ดิชาใช้ system thinking and cybernetics มันเป็นหลักการคิดแบบแมทซายในการช่วยทำนะคะแต่เราทำจริงหนูต้องทำเร็วโอเค let let is come from light emitting diode แต่ครูจะบอกว่า let backlit display น่อย IPS technology IPS technology มี width อะฮะ128 gigabyte anything else addition additionally เห็นไหมว่าคุณจะใช้คำเชื่อมคุณจะไม่ใช้คำมัน I use conjunction as well to hit high score Addition, addition, nally, comma. I use different color for you. Addition, nally. Hmm. Oh, it has my name on the screen. I need to log in with my password. Has my name on screen. I need to log in with my password. You could say this one. You are with S. You are faithfully and comma and then you put your name. You put Tisha Keller. Her. Thank you, everyone, who follow me on Facebook, IG, and subscribe my YouTube channel. I release the new video clip every week. Have a lovely day. Bye.